E aí galera, nossa aula de hoje vai ser sobre análise gráfica e modelos de circuitos para transistores bipolares de junção. Na aula passada a gente discutiu sobre o funcionamento, as regiões de operação desse tipo de transistor e aqui a gente vai ver como que a gente pode identificar dentro de um circuito em qual região o transistor opera e como calcular as correntes de base, coletor, emissor e as tensões e tudo mais. Bom, só lembrando aqui né, o resuminho sobre a aula anterior, a gente viu que o transistor bipolar pode ser construído como um transistor NPN e um transistor PNP e que ele tem três modos de operação. Né? No modo corte, as três correntes são zero né? e ele funciona com uma chave aberta. No modo ativo, ele funciona com uma fonte de corrente controlada por corrente, onde a corrente de coletor ela vai ser igual à corrente de base vezes um beta, que é um ganho do dispositivo. Né? E com isso, a corrente emissor também vai ser igual à corrente de base vezes um beta mais um. Né? Então tem essa relação linear entre as correntes E se a corrente começar a aumentar demais Ela vai atingir um modo de saturação Onde ele funciona com uma chave fechada Nesse caso a tensão entre o emissor e o coletor Se mantém constante em 0,2 volts né? E a corrente de coletor é saturada em um valor fixo e CSAT Que depende do circuito Legal? O que a gente vai fazer agora é o seguinte Como que a gente define quando que eu estou em cada uma das condições né? E como que a gente pode usar isso para resolver circuitos eletrônicos. E para dar prosseguimento para essa aula agora, a gente vai considerar esse circuito aqui como exemplo. Né? E eu quero saber o seguinte, como que eu posso fazer para calcular essas tensões e essas correntes. Ou seja, as tensões entre os três terminais e as correntes nos três terminais. Né? Para isso eu posso lançar a mão de três estratégias. Né? Primeiro, eu posso tentar encontrar um modelo desse transistor na internet. Muitos fabricantes fornecem um modelo para simulação computacional. Jogar dentro de um software SPICE, né, que é o tipo de simulação que a gente tem. E obter o resultado computacional. Né? Obviamente, isso é interessante, mas é, a gente tem que ter ferramentas para fazer soluções analíticas e ter previsões e fazer projetos de circuitos antes de fazer uma simulação, uma montagem. Beleza? Para essa resolução, a gente pode lançar a mão de uma análise gráfica. Né, que a gente vai discutir daqui a pouco e modelos de circuitos onde a gente tenta representar as características principais do transistor e ter uma resposta aproximada né? Beleza? então vamos discutir primeiro a questão da análise gráfica né? para esse caso, obviamente é necessário que a gente conheça as curvas características do TBJ né? então a gente tem que entrar no datasheet do transistor que a gente está querendo analisar é, pegar as curvas e começar a plotar gráficos então, a gente já viu na aula passada que eu tenho duas curvas características. Eu tenho uma curva IBVBE, né, que a gente sabe que é uma curva de um diodo, né, e temos uma família de curvas entre coletor e VCE, né, onde cada uma dessas linhas, cada uma dessas curvas, depende de uma corrente de base específica. Beleza? Bom, como que a gente faz essa análise aqui? Bom, se a gente olhar para o circuito, ignorando as curvas, ignorando que é um transistor, a gente vai ver, por exemplo, que a corrente de base ela vai ser igual a VBB menos a tensão de base emissor, naquele exemplo ali, sobre RB. Isso é basicamente a lei de Ohm, não tem nada a ver com o transistor em si. Né? Agora, como VBB é uma, um valor fixo, RB também, a única coisa que pode mudar é a tensão VBE. E se eu pensar nisso aí, eu tenho uma equação de uma reta, e essa reta está aqui traçada. Né? Quando a tensão VBE for zero, a corrente é VBB sobre RB, e quando a corrente B for zero, a tensão VBE é igual a VBB. Beleza, tem uma reta ali. Bom, o ponto de operação desse transistor neste circuito se dá no cruzamento das duas curvas. Né? Da curva do transistor com essa reta que a gente chama de reta de carga. Esse é o ponto de operação. Né? E com isso, se a gente fazer a projeção aqui, a gente consegue encontrar qual que é a corrente de base e a tensão de base emissora específicas para aquele transistor dentro daquele circuito. Se a gente olhar para a malha de coletor e emissor também, a gente vai ver que a corrente de coletor ela é igual a VCC menos VCE sobre RC, da mesma forma, né? lei de Ohm. E isso também é equação de uma reta, então a reta de carga aqui está aqui. Né? Obviamente ela não precisa ser igual à reta de carga da base, beleza? Tá bom. Nesse caso, como a gente já definiu qual que é a curva de coletor e emissor que a gente vai ter, a gente também tem um ponto de operação, né? e esse ponto de operação nos dá quais são os valores da corrente de coletor da tensão de coletor emissor para aquele transistor dentro daquele circuito. Tranquilo? Então, uma vez que eu tenha as curvas do transistor, eu consigo facilmente, com uma análise gráfica, levantar quais são os valores de corrente e tensão para todos os pontos daquele circuito ali, é, usando aquele transistor. 
A análise gráfica também tem outras vantagens. Né? Eu posso tentar estudar como que o circuito vai se comportar com variações de parâmetros. Então imagina o seguinte, imagina que eu, por um acaso, aumente a tensão VPB. Isso significa que a reta de carga vai subir. Né? A inclinação dela é constante porque a resistência é a mesma, mas o valor dela sobe. Então tem um novo ponto que é sente aqui, um novo ponto de operação. Né? E com isso eu vou definir novos valores para VBE e para IB. Beleza? Isso, consequentemente, vai afetar o circuito de saída. Como eu não mexi no circuito de saída, eu simplesmente vou mudar o ponto de operação e vou ter ali um VCE menor e um IC2 maior. Tranquilo? Então a gente viu ali o comportamento, a mudança do ponto de operação em função da mudança das características do circuito. Da mesma forma, se eu mexer na resistência e não mexer na tensão, por exemplo aqui, aumentando a resistência RB, eu também vou ter uma mudança de reta de carga, vou ter uma mudança do ponto de operação, e, consequentemente, vou mudar o ponto de operação também na saída. E aí eu vou ter novos valores para a tensão VCE, para a corrente C, corrente B e por aí vai. Beleza? E aqui é interessante que a gente fez essa, esse estudinho aqui. A gente nota que a tensão VBE não muda muito. Você vê que elas estão muito próximas ali. Já a corrente B, a corrente C e a tensão VCE já podem mudar bastante dependendo dos parâmetros que a gente tem. Beleza? Então essa é a análise gráfica. Qual que é o problema dela? O problema dela é se ter todas essas informações, que nem sempre a gente tem, e também fazer isso quando a gente tem circuitos multi-estágios, ou seja, circuitos com vários transistores. Né? Porque um transistor vai afetar o outro, então a gente não sabe muito bem qual que é a curva que a gente vai usar. Nesse caso fica muito difícil usar análise gráfica, mas ela é muito interessante para poder estudar comportamento. O jeito mais simples, na verdade, e o que a gente usa mais para analisar circuitos transistorizados é usando modelos de circuitos. Aqui a gente não tenta representar todas as características do transistor, mas simplesmente as mais importantes. Por exemplo, a gente sabe que o transistor no modo de corte é uma chave aberta, então a gente representa ele como uma chave aberta, né? circuitos abertos. Então as correntes são zero, por aí vai. No modo ativo, a gente sabe que entre base e emissor eu tenho um diodo, então, vou usar o um modelo de um diodo, ou seja, uma queda de 0,7 volts. Né? A gente sabe que entre coletor e emissor, a gente vai ter uma fonte de corrente. Né? A corrente de coletor é beta e B. A gente já discutiu sobre isso. Né? Já no modo de saturação, a gente sabe que entre coletor e emissor vai ter uma tensão constante. Então, o nosso modelo muda. Tá vendo? Eu tenho, uma, eu tenho um diodo entre base e emissor e uma fonte de 0,2 volts entre coletor e emissor. Então, esse é um modelo de circuitos que eu posso utilizar para simplificar algumas coisas. No PNP, eu também tenho esses modelos, né? só que agora a polaridade de todo mundo muda, porque o PNP é construído de forma é, dual em relação ao NPN. Beleza? Então, tem esses modelos. Uma vez que eu tenho um circuito, eu posso simplesmente pegar o transistor, substituir ele por um modelo de circuitos e, e analisar o circuito elétrico que se formou. Nesse exemplo aqui, a corrente de base vai ser VBB-07 sobre RB. Né? A corrente de coletor vai ser beta e B, e com isso eu posso calcular a tensão VCE como VCC menos RC e C. Esses valores todos saem naturalmente. Né? Agora, é, o interessante de, de fazer uma análise baseada no modo ativo é que dependendo dos valores calculados, eu posso ver se eu estou no modo corte ou saturação. Né? Se nessa resolução, por um acaso, IB dê negativo, significa na verdade que o transistor está em corte. Agora, se o VCE for menor do que 0,2, né, isso significa que, na verdade, o transistor está em saturação. No caso da saturação, né, eu teria que mudar o modelo e refazer a conta. Né, nesse caso, né, a corrente B continua sendo VBB menos 0,7 sobre RB, a tensão VCE fica fixa em 0,2 e, com isso, a corrente C agora é VCC menos 0,2 sobre RC. Né, mudou um pouquinho a resolução. Percebe como é que é mais simples? Beleza, gente. Então é só isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Marque a notificação para vocês receberem informação quando a gente postar novos vídeos. né? Entra também no meu site. E aqui estão alguns links para algumas videoaulas de resolução de exercícios que aplicam esses conceitos que a gente discutiu agora. Então, gente, muito obrigado. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.